Dobry wieczór, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na konferencji po meczu siódmej kolejki TGE Ekstraligi. Unia Tarnów kontra KS Toruń. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 50 do 40. Zacznijmy od podsumowania naszych dzisiejszych gości. Trener Jacek Krzyżaniak. Kilka mocnych uderzeń na początku. Rzeczywiście wytrąciło chyba drużynę toruńskich aniołów, która można powiedzieć była z faworytem tego spotkania. Zwycięstwo też na pewno podbudowało za powieku toruńskiej drużyny. Na tak trudnym polu zwyciężać. No, dzisiaj w Tarnowie zgoła odmienna sytuacja. Czy zdaniem trenera to miało właśnie taki wpływ? Moim zdaniem nie byliśmy faworytem. Oczywiście nie przyjechaliśmy, żeby tanio strzelać swoją skórę, żeby tylko przyjechaliśmy po to, żeby walczyć i być może wygrać, ale na pewno nie byliśmy pewnymi, pe pewną drużyną na wygranym, w żadnym wypadku. Czy trener zastanawiał się rzeczywiście na początku tego spotkania? Pierwsza część no, zgasowała naprawdę to, że nie ma przede wszystkim tych zwycięstw indywidualnych na samym początku spotkania. Mocne uderzenia, tak jak mówiliśmy od początku tarnowskiej drużyny. Czy to by było z rytmu zawodników? W pewnym stopniu tak. W pierwszym 8 9 było bardzo ciężkich dla nas, ale mimo wszystko chłopacy tak jak Jason potrafili się, potrafili odpowiednio dopasować motocykle i to przyniosło efekt. No, przegrana 10 punktami niczego co go nam nie przynosi. Do tego jeszcze jest mecz u nas, prawda? I do tego jeszcze jest punkt bonusowy o które trzeba powalczyć. Dokładnie. Dziękuję serdecznie. A teraz e, lider naszych gości, Jason Doyle. Uh, Jason, to very tough meeting. Uh, you can you can score a uh, win, but it, uh, it was uh, the second half of the meeting uh, already. Uh, that couldn't uh, end it with a win. Yeah, definitely. Tarnoff kicked off the first uh, half of the of, of the meeting so well we uh, couldn't win a race I was just so fast off the start we were um we we're actually quite quick on the track but the start of the meeting was all out of the gate uh, the track come into own us boys started getting the right gearing and uh, started catching the boys to, uh, to try to bring back the, uh, the score it was uh, looking a bit of a disgraceful score of the first uh, first eight races so I'm glad we got it back to ten and uh, respectable score. Rzeczywiście na początek spotkania pokazywał, że rzeczywiście Tarnów mocnym uderzeniem rozpoczął to spotkanie. Nie mogliśmy w ogóle poradzić sobie na starcie. Byliśmy szybcy, tak nam się przynajmniej wydawało, byliśmy szybcy, natomiast nie mogliśmy poradzić sobie zupełnie na starcie. Dopiero w drugiej połowie spotkania udało nam się uzyskać te właściwe ustawienia w motocyklach, co spowodowało, że mogliśmy wygrywać pojedyncze indywidualnie wyścigi, co niestety nie spowodowało, że że mogliśmy nawiązać równorzędną walkę. Pierwsza część spotkania rzeczywiście bardzo słaba. Udało nam się wyrować tą stratę do 10 punktów w tym meczu. Jest z nami Martin Matur, ale teraz słówko od trenera gospodarzy. Thank you very much, Jason. Słówko od trenera gospodarzy. Paweł Baran. Kolejne punkty wędrują na duże punkty wędrują na konto tardowskiej drużyny. To na pewno cieszy, no tym bardziej, że ta wygrana dzisiaj naprawdę jest zdecydowana mimo braku i mimo osłabienia drużyny, bo nie było Leona Marcena. Za to Ernest Koza zrobił dzisiaj coś pięknego. Tak, zacznijmy od początku. Chłopaki są rewelacyjne. Pokazali dzisiaj, że zasługują chyba na mianę drużyny. Super, tak? Fajna atmosfera, dogadują się. Dzisiaj nawet prawie rozmawialiśmy, wiedzieliśmy w jakiej jesteśmy sytuacji. Wykonaliśmy plan perfekcyjnie. Ja sobie po ciebie zakładam, musimy z początku, na początku zaskoczyć drużynę z Torunia. Bo później jak się odnajdą na tym torze, to, to będzie problem. Cieszę się, że Ernest naprawdę to jest kapitalnie zawody. Panie się przyczynił do tego, że, że dzisiaj udało się nam wygrać, a w ogólnie wszyscy tak naprawdę zasługują na pochwały. Mimo wszystko, że nawet przy Arturze widnieje tylko dwa oczka, to wynik też nie do końca zwierciedla to, co się działo na torze. No i jest fantastyczny Martin, także po prostu fruwa i gratuluję mu i cieszymy się z tego. I dziękuję rywalom za, za fajny mecz. Pomimo, że właśnie wczoraj się powiedziałem, że nie będzie lona, naprawdę miałem straszne obawy. Jak się mówi, nadzieja u mnie na ostatnia. Miałem nadzieję, że jesteśmy w stanie sprawić niespodziankę, jeśli nie zaskoczy ich z początku i cieszę się z tego. Dziękuję.
20% ten tyle ten pan Baran. E, Marcin Baculik, zawodnik, który na torze tam nie może oczywiście średnią cześć, przepraszam, trzy na bieg. Trzy na bieg. Fantastyczna forma. Marcin, wiesz, to jest kulik? Królik? Nie, kulik. Kulik. Wiesz, jak jest zima, zaprzęgasz konie, takie duże sanie, to to jest kulik. Zapala się, się świecę, jedzie się kulik. Tak, generalnie tak wolno. Kulik. Ja dzisiaj powiedziałem, to nie jest kulik, to Martin Baculik, bo coś pięknego naprawdę pokazałeś Dobre. dzisiaj, jeżeli chodzi o Twoje starty. Soczysty, piękny, kolejny komplet 15 punktów. No i widać, że bawisz się chyba tą jazdą, bo rzeczywiście no jest, nie chciałbym powiedzieć, że jest łatwo, ale jest to zabójczo szybkie. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał po pierwsze podziękować wszystkim kibicom, którzy dzisiaj byli na stadionie. Chciałbym podziękować e, drużynie, e, wszystkim chłopakom w drużynie, e, w drużynie, bo każdy dołożył swoje punkty. Dzisiaj niesamowity mecz pojechał Ernest, Ernest Koza, który praktycznie nie wie tego zera, to komplet. Tam e, tak to wyglądało, to naprawdę jest e, świetny mecz jego. Chciałbym też podziękować naszym, naszym głównemu partnerowi, grupie Azoty, wszystkim sponsorom, klubowi, bo bez ich wsparcia, tak e, doskonałego wsparcia, by nie było tych wyników. A to podkreślam non stop i taka jest prawda, także bardzo dziękuję. No i a, co do mojej postawy, mnie się bardzo cieszę, że dzisiaj pojechałem dobry mecz, a, że udało mi się dobrze wjechać ze startu i później nie musiałem gdzieś tam, a, gdzieś tam walczyć na trasie. No i, a, i też mówię, wielkie podziękowania dla naszych, a, dla Pawła, naszego trenera, dla kierownika drużyny Mirka, dla wszystkich naszych toromistrzów, bo tor był też świetnie przygotowany i jeszcze czujemy bardzo dobrze. Chyba tyle, ja bym chciał powiedzieć jedną wielkie dziękuję i jedziemy dalej, bawimy się dalej i staramy się w każdym meczu pojechać jak najlepiej. To co, zapraszamy już kibiców na 14 czerwca? Tak, kibice zapraszamy Was, przyjdźcie, bo jesteście naszym ósmym zawodnikiem i, i na przykład dużo zawodników jest tam, ja też jestem, ja jestem skupiony przez medzie tam trochę jestem jakby tam trochę wyłączony, ale gdzieś tam w środku, to jak widzimy te pełne trybuny, to słyszymy, to jest normalnie a taka dodatkowa moc, że kibice naprawdę, jak są na tym stadionie i dopingują nam, to jest niesamowite uczucie, także tak, wszystkich zapraszam. Dziękuję. Chciałbym jeszcze dodać właśnie to, co Marty powiedział. Dziękujemy kibicom grupie Prostacy, którzy zrobił kapitalne oprawę, się to potwierdzili, także cieszymy się i chciałbym, żeby byli z nami do Dziękujemy serdecznie. Jakieś pytania, czy są może? Jeżeli chodzi o mecz z Grudziącem, czy przygotowujemy jakieś specjalne elementy, na czym będziemy pracować? Jak podchodzimy do tego spotkania? Bo mimo, że Grudziąt jest zespołem ze spodu tabeli, to jednak może to uśpić tam z Nie, na pewno nas nie uśpi. Zrobimy wszystko. Wiemy, że mimo wszystko, że zrobiliśmy tam 52 punkty, to nie będzie łatwy mecz, ponieważ Artyom też na tym torze czuje się kapitalnie, Krzysiek Buczkowski tu jeździł, jest Tomek, który zawsze dobrze jeździł w Tarnowie, także no nie ma mowy o żadnym uśpieniu, o żadnej euforii, po prostu dzisiaj się cieszymy, pozwólcie się na tym dzisiaj cieszyć, a od jutra litki odpoczynek i potem będziemy się skupiać tak naprawdę o meczu w Grunowie u nas. I jedziemy do końca, mamy swoje cele, chcemy je osiągnąć, jedziemy skoncentrowani, skupieni i na tym, na tym się skoncentrujemy. Tyle, żeby Ciężko mi dzisiaj powiedzieć, tak? Ja jeszcze z Leonem nie miałem bezpośrednio kontaktu, bo w szpitalu nie miał telefonu, czy sobie rozmawiałem z jego mechanikiem. Co mogę powiedzieć, kiedy zawodnik po wstrząsieniu po mózgu budzi się i za bardzo nie wie, co się dzieje. On też musi, czekajmy 3-4 dni, porozmawiamy z Leonem i wtedy, wtedy będziemy wszystko wiedzieć. Martin, a jak zapakujesz się na rywalizację z Budziącem? Tak jak powiedział trener, a, Liga pokazała, że nie ma, a, nie ma łatwych rywali, rywali a, bo tutaj drużyna niby z końca tabeli może wygrać z każdym. Na wjeździe, u siebie, a, to pokazał Toruń, wygrał właśnie, nie mówię, że w Toruń jest a, drużyna z końca tabeli, ale to jest też mocny zespół, ale Leszno było faworyzowane na najlepszą budowę drużynę. Czyli widać, jak Liga jest wyrównana. Tutaj w ogóle bym nie używał słów a, outsider, ktoś tam coś tam, nie. Każdy mecz jest taki sam, do każdego meczu tak samo podchodzimy. To są zawodnicy ekstraligowi. To są zawodnicy, którzy jeżdżą w najmocniejsze ligi świata i oni wszyscy potrafią jechać. Nasze pełne skupienie na treningach, nasze pełne skupienie na meczu i zrobić jak najlepszy wynik. To jest to, co ja widzę. Dziękuję. 
Jeszcze słówko do trenera. Trenerze Ernest Koza. Czy trener się spodziewał, że ten chłopak tak dzisiaj zaskoczy, bo nawet prowadzenie tego meczu i jego zmiany to były też świetne i dobre zagrywki. Trójka od razu w drugim biegu i już decyzja, że zmieniamy ten do Dąbrowskiego. Tak naprawdę wszystko skupiałem na pierwszym biegu Ernesta. Po pierwszym biegu czułem, że będzie dobrze naprawdę, bo pewnie zastartuje był szybki na dystansie. Gratuluję mu i cieszę się z tym. Było to już widać, że to, to może tak wyglądać już wczoraj. Czy ja zawsze podkreślałem, że przykro mi jest trochę, że tak każdy mówi na naszych winiarów w piętach i lesa, bo to jest trochę, to jest trochę nie fair, tak? bo Ardys ma tak naprawdę drugi sezon w Ekstralidze, Arek Madej pierwszy, Damian Dobrowski też pierwszy. Oni naprawdę starają się robić co mogą, żeby, żeby nie być najgorszymi i naprawdę nie są najgorszymi. Tak na dwie młodzieżowe pokazał, wygraliśmy 4-2, gdzie mieliśmy wszystko przegrywać u siebie, także co tu mogę więcej powiedzieć. Dziękuję. 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 Dziękuję.